ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய டோனட்ஸ் தான் இதை நம்ம ஈஸ்ட் இல்லாமல் வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுகர் வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு நெய் நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்தது ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்ததுனோலே அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த டோனட்ஸில் என்னென்னா மாவோட கன்சிஸ்டன்சி தான் நம்ம ஈஸ்ட் சேர்க்காதனால மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது சப்பாத்தி மாவு செய்வோம் இல்லையா அதை விட கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மாவு வந்து ஒழுங்காக வேகாது கொலைவாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு பன் மாதிரி ஆகிடும் டோனட்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பன் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த மாவோட பதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நான் நல்லா மாவு பிசைஞ்சி கூட ஒரு கப் கால் கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இப்போ இந்த மாவில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி அப்படியே மூடி வச்சிடணும் ஒரு அரை மணி நேரம் அதை அப்படியே மூடி இருக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த மாவோட பதம் வந்து நமக்கு சாஃப்ட்னஸ் வந்து இன்னும் நல்லா கிடைக்கும் உடனே செய்ய முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் அது ஊற வச்சா தான் நமக்கான கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம டோனட்ஸ்க்கான அந்த சாக்லேட் டிப்பிங் அப்புறம் வந்து மில்க் டிப்பிங் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பவுலில் பவுடர் சுகர் தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொக்கோ பவுடர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் அரை கப் பால் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்கிற அந்த சுகரை வந்து ரெண்டு பவுல்லையும் ஈக்குவலாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது சாக்லேட் டிப்பிங்க்கு கொக்கோ பவுடரை அந்த பவுடர் சுகரோடு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா அந்த சுகரும் கொக்கோ பவுடர் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ரெண்டுலேயுமே வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பால் சேர்த்துட வேண்டியதான் பால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அந்த டிப்பிங்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் லிக்விடாக இருந்தால் டோனட்ஸோடு நல்லா ஸ்டிக்கியாக ஒட்டாது நல்லா க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்கணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க பால் கொஞ்சம் பார்த்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம சாக்லேட் டிப் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து சுகர் கலான்ஸ்க்கு நம்ம சுகரோட கொஞ்சம் பால் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது மூணும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம மாவு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பிசைஞ்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இப்போ நல்ல ஒரு ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் நம்ம சப்பாத்தி கட்டை இருக்குது இல்லையா பூரி கட்டில் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் ரொம்ப தடிமனாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது உங்கள்கிட்ட டோனட் கட்டர் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கப் அப்புறம் அதை விட இன்னும் ரொம்ப குட்டியான ஒரு கப் யூஸ் பண்ணி தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா மாவு தனியாக வந்துடும் ஸோ நம்மளோட டோனட்டோட ஷேப்க்கு சூப்பராக வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் மிச்ச இருக்கிற மாவுலையும் எல்லா டோனட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியது அதுக்கு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு மிதமான சூடில் தான் இருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு டோனட்ஸாக எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் நம்ம வந்து பட்டர் நெய் பட்டருக்கு பதிலாக இதில் நெய் சேர்த்துருக்கோம் நெய் சேர்த்துருக்கிறனால உங்களுக்கு அது வந்து வெளியில் சீக்கிரமாக கிறிஸ்பி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணாதான் 
இந்த டோனட்ஸ்க்கான கரெக்டான ஷேப்பும் கிடைக்கும் கரெக்டான கலரும் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி பிரட்டி பிரட்டி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் உள்ளேயும் ந உள்ள டோனட்ஸோட உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்கள் கலர் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு டோனட்ஸோட கலர் எக்ஸாக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரியே எல்லா டோனட்ஸும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த உடனேயே அதை வந்து நீங்கள் என்ன டிப் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ சாக்லேட் டிப் அல்லது சுகர் சுகர் டிப் எதுனாலும் சரி எடுத்த உடனேயே அதில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ தான் அது நல்லா கோட் ஆகும் அந்த ஹீட்டோடு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா கோட் ஆகும் சுகர் கலன்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே டிப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது ஃபுல்லாக உள்ளே அப்சர்வ் ஆகி அந்த சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் இன்னும் நல்லா க இருக்கும் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நான் சுகரில் வந்து ஃபுல்லாகவே டிப் பண்ணி எடுத்துடுறேன் சாக்லேட்டுக்கு வந்து அது மேலே மட்டும் அப்படியே அதில் வச்சோன்னா அந்த ஓவர் ஓவரால் கோட்டிங் மட்டும் வந்துடும் ஸோ அது மேலே சுகர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறனா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன டெக்கரேஷன் ஐடியா வச்சு நான் வந்து இதை சர்வ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த லாக்டவுன் டைமில் டோனட் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டுட்டு அங்கங்கே சுற்றி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை வீட்டில் இருக்கிற என்னென்ன இருக்கோ அந்த பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய்